till Bjästa. Det ligger ju söder om Örnsköldsvik. Knappt 10 minuter tror jag det är emellan. Och det är till ett ställe som, jag vet inte om det är ett sätteri eller en herrgård, det ser som en herrgård bilderna. Och det här var ju med i det okända 2017. Och då var de där, jag vet att Jörgen som medium var med där på den tiden. Och jag vet att avsnittet började väldigt häftigt för han sa det att han känner ingenting när han kom in där. Ingenting? <laughs> Nej, han sa att jag känner ingenting. Men ju längre tid det gick, ju mer kontakt fick de. Jag bara skummar igenom av sitt snabbt. Jag vill inte få så himla mycket. Jag vill bara få en känsla över stället. Vi ska möta upp hon som äger det. Hon heter Lena Vidal. Hon bor inte där. Och har inte bott där utan hon är där och besöker och försöker fixa upp huset. För hon bor i Stockholm annars. Och försöker få ordning på det. Men hon törs inte vara där själv. Hon törs inte sova där. Det vi har fått till med innan. Och det händer så här sjuka grejer där att eh, hon, på natten att eh, någon som tar tag i henne hon eh, har även där känt ett jättestort obehag i flera rum, inte bara ett rum där Jag menar, det här kanske är lite nytt hon hade väl lite andra känningar också hon är väl lite mer in mot det här hårda och okultism kan man säga att demoner och sådana här saker mycket sånt där eh, att det är ganska åt det hållet ja. tror jag så att, eh, ja, vi får se vad vi, vad vi kommer i kontakt med och om vi får kontakt, det vet ju inte och det är ju så här när vi är på våra utredningar mm. Vi har ingen aning, det kan ju komma hända hur mycket som helst eller så händer väldigt lite eller så märker vi ingenting nu men när vi kommer hem och kollar era material kanske vi har fångat häftiga saker. Ja, men det vi kommer testa här också, vi ska testa att göra en one man session, en lite speciell one man session. Vi ska placera oss i, en, i ett rum där det är mest obehag tycker jag. Då ska vi sitta på en stol med kommunikation och så ska vi ha eh, kanske spiritboxen kanske eller hopplösen. Och sen ska vi sätta k runt i en cirkel. Mm. Och sen tycker jag vi stoppar i alla fall kanske två eller tre PRP runt om. Och sen börjar ställa frågor och se vad som händer. Just det. det kan bli jävla intressant. Sen sätter vi upp stationära Kinect kanske någonstans. Ja. Så får vi se. Men som sagt, ut med alla utvecklingskamerorna. Alla övervakningskamerorna ska ut. Och sen därefter får vi se vart, vart det börjar hand. Ja. Vi vet inte hur det ser ut här nu. Nej. Vi får ju se om vi kanske har övervakningen över centralen i bilen. Det, är ju, och sen, det finns ström där, men det finns, jag vet, tror inte det finns värme, Nej. så att, eh, det är också en sak att tänka på. Och det kan ju krypa ner till inte så många plusgrader i natt. Nej, precis. Men eh, ja, det är spännande att se. Hon säger att det händer så sagt jättemycket där. Hon har mycket bevis på att det händer saker. Nu blir det upp till oss att se om vi kan dokumentera det eller om vi hittar naturliga förklaringar till det. Absolut. Vi har tagit oss till Bjästas gamla gästgiveri. Det ligger söder om Önsjönsvik och den som äger huset idag, ja, hon berättar om de mest fantastiska sakerna. Hon säger själv att hon har blivit stryp när hon är i sovrummet. Hon ser ansikten komma ur väggarna och hennes hund reagerar på en spegel och ställer sig i trans framför den. Så frågan är vad som kommer hända ikväll och i natt när vi utreder här. Så följ med oss på den paranormala resa genom Sverige. Du får visa vägen. Så, gå in. Jag heter Lena Vidal. Jag köpte det här 2013. Upp i Norrland så är det här gästis. Det var ju festplatsen på helgerna. Folk kommer hit, det har varit mycket bröllopsmiddagar, begravningsmiddagar, allt sånt där har ju varit här. Och gästgiveri. 
varför jag köpte det här huset. Jag hade ju sett det så många gånger för att vi åkte och handlade i, i Bästa då. Min mamma hade sommarhus i Grannbyn. Så jag såg det här huset och drömde och drömde och drömde. Det tog väl många år innan jag tog mot till mig och knackade på grannhuset för att kolla vem som ägde det. Två veckor senare var det mitt. Det byggdes ju som gästgiveri. Sen hittade de en radiumkälla i Västersel. Så de började göra big business på det här radiumvattnet. Började även behandla folk in i det här huset med radiumvattnet. De hade en viss form av postorderförsäljning också. Det var precis före kriget. Det vet jag, men sen vet jag inte så mycket mer. Mina planer med huset är att jag kommer att försöka ge det här huset så mycket kärlek som det alltid har velat ha, tror jag. För att det här huset har blivit så sviket av så många människor, så kan man säga. Och eh, jag är inte en av dem. Så jag ska rusta upp så mycket jag kan med hjälp av vänner och grannar. Och jag kan inte göra allting själv, det är självklart inte, men jag gör vad jag kan. Jag har alltid känt att det här är mer än ett gästgiveri, för jag har fått till mig sjukhussängar och tänkte, vad är det här för märkligt? Jag trodde jag hade köpt ett gästgiveri, men jag har sett sjukhussängar, var 17. Så jag började forska. De hade ju radiobehandlingarna här. Första gången jag upplevde någonting, det var när jag precis hade varit och skrivit på kontraktet. Kliver in i köket och mellan dörren flyger upp. Med en smäll, den smäller ju i, i väggen. Att den åker upp två minuter? Nej, hela dörren. Men hela dörren åker upp? Den flyger upp och så smäller den i, i väggen. Okej. Okay. Jag tänkte att det är någonting i golvet. Eller, men sen är, har jag visat sig att det där är återkommande. Det händer ju hela tiden, så nu har jag satt en hasp. För jag vill inte ha det där, för det smäller ordentligt i väggen liksom. Men det var så jag märkte, och sen hörde jag fotsteg när jag satt här nere och åt. Så hörde jag fotstegen vandra här uppe. Jag har haft allt här. Det starkaste jag har upplevt är väl när de försökte strypa mig. För det var verkligen så. Jag sitter på sängen och känner plötsligt händer mot min hals. Jag såg ingenting. Men jag sitter och fäktar omkring mig för att försöka få bort vad det nu var som jag inte såg. Och jag sitter och hostar och kippar efter luft. Och ja, det var nog det starkaste. Den natten hade det varit mycket, det hade varit flera timmar, hade det varit kaos. Efter den natten så var jag inte här på ett och ett halvt år. Jag kände att jag måste försöka bli av med det som finns här, men det verkar ju inte funka. Men ja, det är det starkaste. Det rum jag tycker ni ska fokusera på, det är ju faktiskt mitt sovrum. Det är även här. Det satt en tavla på väggen där som bestämde sig för att flyga ner från väggen och landa fem meter in i rummet. Från den väggen och Ja, hit. jag kan visa tavlan. Det, den står i mängden här. Okay. <laughs> det är en stor tavla. Sådär. Och den var upphängd på mm. någon form av sprik eller snö? Ja, eller? sprik. Ja. Blåa rummet uppe. Jag tolkar det som att det är över... Eller under blåa rummet. Jag sitter i matsalen mm. och då har man väldigt tydliga fotsäg. Det knarrar på en del platser på golvet. Och sen om ni vill, eh, källaren. Här har jag sett en gestalt som snabbt sköter förbi och bakom här när jag kom in. In där. Dit bakom. Det finns en del där. Jag har haft folk som har varit här som har sagt till mig att de tror att det finns minst två portaler i huset. Korridoren uppe är ju en stark kandidat skulle jag säga.
Jag hoppas att ni får uppleva och se och känna allt det som jag upplever och ser och känner på en kväll. Och inte bara jag, det är grannarna och det är liksom... Men jag hoppas att de inte håller igen, för det har hänt att de håller igen när det kommer folk hit. Så vi får se. Att gå omkring på Gästis och höra Lenas historier om vad hon har upplevt är helt otroligt. Är det ikväll vi kommer få dokumentera den största upplevelsen vi någonsin haft. Då är vi inne här på det här gästgiveriet, eller herregården tycker jag vi kan kalla det. För ja, det är stort som en herregård om inte annat. Vi ska köra EMF-svep, vi ska köra med kodformätare och så har vi med en mellmeter för att kunna mäta även temperatur. Och mellmeter kommer vi även då se digitalt hur det ser ut med emf världen och ja, kortform visar vi lamporna. Så vi kör igång båda samtidigt och vi börjar här i den här stora matsalen. Kolla på grundvärdena så är det ju just nu ingenting. Vi har 19,5 temperatur. 0,0 milligaus så inga MF-värden är här när vi startar. Det vi kan säga också här är att vi i huset det finns bara byggel framdraget. Vi ska se om vi får något utslag på det. Men annars finns det som ingen el i huset förutom den externa el som är dragen hit bara. Så ja, vi får se det här blir intressant. Liten temperaturdropp precis här. 18,6, 18,5. Ändå 0,6 grader där, så det kommer ni precis här bara. Så här är det en grad kallare på den här sidan av rummet kontra tvärs över. Ja, så är det 18,2. 18,5 hoppar upp det. Kolla. Det är lite intressant. Hoppat upp med en grad. Det var intressant. Den låg ju på 18,2 som lägst. Och nu ser du 19,7. Den hoppar upp 19,9. Alltså den är uppe nu med nästan 2 grader på samma ställe. Inom loppet av knappt en minut. Det vet inte om jag har sett det så där snabbt någon gång. Såg du det? Nej. Hur sjunker det? Hur sjunker det? 19,6. Så kolla här. 19,5. 19,3. Jag vatten. Jag måste nog ta det. Det är torr i alla Precis när temperaturen börjar gå ner så tappar jag nästa... <coughs> tappar rösten. Ja, jag hör. Jätte torr börjar hosta. Kom det i samma vid varandra temperatur? Ja. Jag kan säga så här. Nu har vi varit här några timmar. Vi har tagit interiörer, exteriörer, varit ute, inne. Man är dränerad. Är det någonting... Någonting som suger möster nu igen. Mm. Visst. Det, det kan ju vara att vi inte har ätit. Vi har ätit frukost, en rejäl frukost. Hotellfrukost med mycket protein och allting. Men... Eh, Man känner sig inte direkt hungrig eller? Nej, mm. men jag blir trött. Det var lurigt. Vi har precis börjat svepet här. Vi har ju ganska många rum att gå igenom så att... Ja. Vi kör. Vi kör. Här fick jag upp en spike. 1,6 milligauss. Men nu är det nära el. Kolla om ja, vi ska se här nu. Här har vi byggelet som vi pratar om. Man är inte inkopplad än men... Inga utslag där heller. Den kom precis här. På vilken var det? På den. På mellanmitten. 1,6. Jag fick ju en rysning. Vad häftigt ändå. 19,3, 19,2. Ja, vi går vidare för att se då. Vi går mot baren här då. Ja. Här är ju många stått i baren kan jag tänka mig. Så att har hängt här över bardisken. Något som finns här. Inga EMF-värden i alla fall. Inga spikes. Ungefär samma temperatur hela vägen då. Och i den här matsalen, den stora matsalen här, så kommer vi också ha vår övervakningscentral. Så vi kommer sitta här hela kvällen. Och vi måste nog offra en kamera riktat mot den här väggen sen. För som ni ser här nere så är ju en tavla. Och det är den tavlan som har flygit och landat typ här. Och här har vi ändå en 4,5 meter in bort. Så skulle det hända och det fångas, det vore helt otroligt. Så vi har satt upp en spik nu. 
Så när vi har igång kameran, då kommer den hänga på väggen. Precis där du står nu Tommy, där fick jag lukten av cigaretten när jag hade väldigt kraftig lukt. När du filmar interiör? Ja, det dök upp från ingenstans. Kom du bara här och sen försvann det? Ja. Kanske ni inte nu men... Nej, inte jag heller. Du kallar det här har vi 17,5 i det här rummet. Inga EMF-förslag men det är ju en grad typ kallare här än i matsalen. Inget EMF här. De som är här inne. Här har vi en massa gamla de som säger, lampor som är på den här hyllan. Så är det någon som är här eller om det är någons lampa här kan inte du komma nära dig? Här har det kallas på 16,8 grader här nere. Det är någon som rör sig här. Kan du komma nära med mätarna? Kallt det var 14,6 här nere. Det var här Lena hade sett någon gå runt den här oljepannan. Som sprang precis här och så runt hörnet. Så det ska vi kolla med mätarna om det är något som finns kvar där. Och sen har vi det här stråket rakt fram där man också hade sett folk. Så här nere ska vi sätta en kamera sen tänker jag. Och som ni ser här så har vi ju proppskåp. Men som ni ser är de ju helt, helt, helt avstängda. För det finns ingen el direkt in i huset på det här sättet. Elen kommer utifrån med en kabel bara. Men det går inte till någon proppskåp så att... Ingenting, och inte heller vattenledningar som ni ser. Inget som ger någon form av utslag på emf mätarna Vi kollar runt här i hörnet bara. Någon som är här inne. Den som Lena såg här springer runt. Kan du komma till de här mätarna? 11,9. Får inte såna tor lite sånt här så här inne. Ja. Det är yrsel också. Yrsel har jag haft hela dagen. Är det? Det var det så påtagligt yrsel som man har tittat upp när man har filmat så här stått och vinglat. Wow. Vi går in eh, lite längre, det är inte så himla stort här nere, men vi går och kollar den lilla korridoren som finns och så går vi lite till höger. 13,0, inga utslag på henne. Så vi kommer i kontakt med oss. Då är vi klara med emf svepet och temperaturkollen här i källan och inga utslag på EMF. Ungefär en 13-14 grader är temperaturen just nu här. Men sagt, inga utslag. Vi har ett rum kvar här och det är sovrummet. Så vi går dit. Ja. en hund här som ligger. Hon brukar ju känna av också lite grann. Men kom väldigt lugn så det är bra. Någonting som är i det här rummet. Så vi kommer fram till våra mätare. Kom nära de här som lyser. Så vet vi var du är. Vi är ju i den här sängen, nu var det länge sedan. Men det var här Lena faktiskt fick ett stryptag också. Så att, eh, ska se om vi kan få kontakt med någonting av det på de här mätarna. Det är ungefär 18 grader här inne. 18,4 för att vara exakt. Inga utslag alls på kåtmätaren här. Och ingenting på mellanmitten heller. Då är vi klara på bottenvåningen. Klart, om man ska summera ihop det lite grann så kan man väl säga det att en liten spark på mellanmitten fick vi där vid byggnadsställningen där. Väldigt snabbt. Snabb temperaturförändring inne på 2 grader, det var intressant. Och nere i källan där så fick vi också lite, men lite små yrsel. Inga utslag på mätarna. Självklart mycket kallare där i källan. Um, och sen du Niklas fick ju faktiskt det här med när temperaturen gick ner där med hostan ja. som kom. 
exakt samtidigt. Slump blir inte, ingen aning, men nu tar vi andra våningen. Här har vi en till liten byggcentral med ström och som du ser lite värden, men det avtar ju ganska snabbt också. Men den ska jag bara kolla på, det ligger mitt på golvet också. Vi går in i det här rummet direkt till höger upp en trappa. Vet du vad jag får för känslan när jag går här också? Tänk på Vita huset. Mm. Tänker du på det? Ja, Vita huset. I Elmhult. Och nu är det i det rummet vi satt där, som vi ska ha övervakningen. Det påminner känslan Loftus Hall. Ja, det är faktiskt när du säger det. Det är ja. blandade hus vi är här i. Det är väldigt. Eller hur? Det är coolt hur man kan reagera. Jag menar, tänk på de här referenserna man har ja. och känner efter. Sandträsk, Loftus Hall, Vita huset. Det är ju nog, jag vet inte om jag sagt det någon tidigare utredning, men det är ju faktiskt, tror jag bland de första gången man kan känna som tre hus i ett hus. Ja. Så. Och känslan alltså. Ja. Jag kanske har kunnat känna igen om ja, det här kändes som sanatoriet nu har varit. Men nu känns det som en blandning av, och lite Heilstedt är blandat <laughs> i Tyskland också. Ja. Häftigt. Ja. Här är piggången något som kan komma upp hit. Om man tänker här, det här rummet, vet du vad det är på mig då? Det stället där vi sov. Står där inne i byggård. Står där inne i byggård. Ja. Det såg nästan exakt ut så här. Ja. Det stod en tv där. Ja. Och här har vi den här spegeln där hund, ja, hunden här har stått och tittat och stirrat här. Den där hade jag förut i mitt sovrum nere. Den ärvde jag efter min mamma. Hundar ställer sig framför den. Både min hund och andra hundar ställer sig framför och så står de som i... De fastnar som i trans i flera minuter och bara stirrar och stirrar och stirrar liksom. Mm. På någonting i den spegeln. Och här fick vi en spike. 5,1 såg du den? Oj. 5,1, det var väldigt. Det där var intressant. Vad högt det gick upp här. Ja, 0,1 ser du det. Ja, ställ den där. 0,2. Varför går den upp där? Jag ska bara kolla, vi har en el, men det här är ju som sagt, här, här finns det ingen el i dem. Kan du komma tillbaka till den här spegeln? Du som gjorde det där nyss. Om vi har någon energi som rör sig här runt den här spegeln, kan du komma fram och ställa dig framför spegeln nu? Kan du komma och ställa dig framför spegeln eller vid den här byrån? Du behöver inte vara rädd för oss, bara komma nära så kommer vi märka det på vår instrument. Alternativt är att någonting följer efter oss. Vi ska se. Är det någon som är efter oss här? Jag har lite rys under det här inne. Det är jättekonstigt faktiskt. Det är, det är ändå ljust ute. Det är, det är, men det är ändå som att det är... Jag vet inte. Det är inte så kallt, 18 grader. Det, man bör, borde inte rysa av det, tycker jag. Det var ju ungefär i den här höjden också. Ja. Det var ganska lågt. Kom jättegärna tillbaka senare i så fall då. Det var intressant. Det där ska vi ha lite koll på, tänker jag. För 5,1 var ganska högt ändå. Det ja. kom och sparkade som försvann det. Just för den här spegeln. Det är nästan 20 grader varmt i det rummet. Varmaste rummet, blå rummet. Mm. 20 grader varmt. 
20,1 där det varma strömmet. Men inga som helst emf träffar. Då är vi klara här i herregården, gamla Gestis och om man ska summera ihop det här lite grann så började det ganska intressant som sagt med Niklas som hostade samtidigt som den gick ner med nästan 2 grader i temperatur. Det är intressant om det är ja, slump eller inte, vi vet inte riktigt men det var sammanträffande i alla fall. Fick en liten spike i den här byggnadsställningen och när vi kom ner i källan kände ett visst obehag där och där var det som kallas också, drygt 13 grader. Det jag tycker sticker ut här är ju framförallt EMF-förslaget vid den här spegeln där ja, dels hennes hund men andra hundar också har stått och så stirra in i det här och tycker som att se någonting där. Och det är intressant att just den här platsen ger dem utslagen som ägaren berättar om. Det bekräftar kanske lite att någonting händer just på den här platsen. Nu är det här färdigt, nu ska vi ta och sätta igång alla övervakningskameror och hitta alla platser som vi ska övervaka. Så dags att dra kalosch. Står vi här igen vid den här tavlan som ägaren Lena berättade om faktiskt flög från den här väggen och landade många meter bort här. Så vi ska testa en grej ikväll. Vi kommer ju sitta och ha övervakt centralen här så att vi hänger upp den igen på den spiken. Och så ser vi väl om den energi finns kvar kan göra det här en gång till. Efter tårn har hängt upp tavlan så går vi ut till våra medlemmar på Youtube med en live från Gästis. Tony går ut i köket för att försöka dokumentera det som rör sig i köket. Direkt börjar hända intressanta saker. Okej hörni, så vi är tillbaka här inne. Eh, Passa lite mer grejer till er. Eh, vi tar en PNB och vi tar ett eh, verktyg med handhållen på ett sätt, Parascope. Det här går på statisk så att om någonting kommer nära så kommer vi se det också. Så jag placerar dem här så får ni se det med. Så kan det bara kalibreras först. Jag flyttar på pärlskåpen lite. Är det någon som är där? Tack. Okej, okay, nu är det några som rör sig där kvinnan brukar vara. Är det kvinnan som är där? Tack. Kan du öppna dörren? Är det kvinnan som är där? Ja. Det är kvinnan man anverkar som är svårt att avgöra. Vem är du? Kan du visa dig ordentligt i fönstret? Eller öppna dörren helt? Hon riktas in här också. Då la den av. Va? Det slutar ju spela när jag kom in. Är det kvinnan som är tillbaka här? Kan du spela en gång? Gå förbi den så kommer du spela en melodi för dig. Tack. Två kvinnor ska jag Har du så mycket energi att du kan öppna den dörren där borta? Tryck upp den och länsigt i så fall så vi ser. Eller på hyllan finns det lite saker du kan flytta på om du står där. Det är ett barn med. Du får ju svar på alla dina frågor. Ja, alltså, allt jag frågar så säger jag. Och det är det, det, det ni skriver i chatten jag ställer. Ja. Tack. Är det okej att vi är här? Tack. Kommer du visa dig ikväll för oss? Om det är någon där, kan du spela en gång till för mig? Kan du fråga om det är en, ung, en pojke i ung tonårsåldern eller? 
Fan så sjukt. Du får, ja. du får ju svara på en gång. Patricia, ung pojke i tonårsåldern. Det här är intressant. Akta er för källaren bara. Ska vi akta oss för källaren? Kan du spela en gång då? Shit. Hör, såg ni den där? Mattias ställde frågan. Uh, Okej. Okay. Jag kände ett jäkla ovag när jag gick ner kan jag säga. Men det är intressant att du får svar och folk är på chatten ställer frågor klockrent. Stå upp extra du ner. Rör sig hela kroppen. Tack Mattias för frågan där också. Och Niklas du kan ju se funkar. Du kan ju gå och... Jag behöver inte. Nej, du, 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 du kan inte funka. Tack för att du visar hur den fungerar. Men kan vi få visa hur den fungerar? Kan du backa undan helt? Om du inte jag visar hur den funkar så måste man ju... Gå framför den. Så häftigt är det. Ja. Den vill inte sluta eller? Nu kör den. Kan du backa från den när du är snäll? Kan du backa lite? Tack. Hörrni, vi ska köra igång och fortsätta utredningen nu. Tusen tack för att ni var med. Ni är guldvärda. Ni är verkligen guld, guldvärda. Och ja. eh, tack för alla fina frågor och, och alla grattis hälsningar och allt det också. Tack för alla fina frågor och, och alla fina frågor och, och alla grattis hälsningar och allt det också. Så kul. Hej då. Hej då. PMB indikerar att svara på våra frågor. Detta måste Lena få se. Niklas och Lena fortsätter kommunicera med det som rör sig i köket. Jag kommer hit Lena och ställer lite frågor. För den har svarat på, på frågorna eh, när Tony har. Mm. Så är det någon som står där framför den där dörren där Lena har sett figur, figurer i fönstret. Mm. Så det, den är riktad mot den dörren. Hur många är ni? Är ni två här? Är ni tre? Är ni en? Är ni fyra? Är ni fem? Fem. Fem stycken. Tack. Ni kan backa. Kan ni backa? Tack. Hur många kvinnor är det? Är det en kvinna? Är det tre kvinnor? Är det två kvinnor? Är det fyra kvinnor? Är det fem kvinnor? Är det sex kvinnor? Är det inga kvinnor alls här? Är det bara män? Sånt. Är det väsen som är här? Så de istället på. De vill kalla sig väsen istället. Okej, okay, de... De väsen här som ni kommunicerar med oss nu. Kan ni ta all kraft ni har och öppna den här dörren till källan? Kan ni öppna den så vi vet att ni är där inne? Då ska vi gå ut härifrån. När vi går härifrån kan ni göra det då. Öppna någon av dörrarna. Gör så. Då går vi bara till övervakningscentralen. Lena och Niklas hinner knappt komma tillbaka innan PMB bör indikera igen i köket. Vi kör, alltså PMB spelar i köket här. Vi hinner bara sätta oss och jag och Lena går hit igen. Och jag tycker dörren är öppen mer än vad det var innan. En Nils här. Är du fast i det här huset? Okej. Okay. Eller vill du inte sätta? Ja. Tror du det är så? Jag tror inte att Nilsson sa som tog order 
av någon. Mm. Han var en... Man är en hårdman mot sin personal och mot sin fru och mot alla liksom, sina barn. Jag ska prova en grej. Säg det! Nej, nej. Va? Vad är det? En PMB spelar ju låda. Två toner. Bing, bing. Här? Ja. För det enda jag hittar... Vi har ingen annan som klingar här innan. Mm. Mm. Det spelar två toner i väskan. Va? Två toner i väskan. Som att någon vevade på den. Jag sitter där för att köka godis och så... Den du hör det här. Och den går ju bananas där ute. Det är ingen som är på här i. Nej. Ja, nu händer lite överallt här. Det är första gången. Och såklart har vi övervaknat, men det var inget ljud mm. i det. För att vi, det blir sånt eko när vi är här inne. Okej, okay. ska du gå, stänga av PMB där borta som håller på, för de kommer ju dränera batteriet där. Och så kör vi igång Spiritboxen, så ska vi försöka kommunicera med det som är här nu. PMB-ljud som spelas in i rummet där Niklas är, fångas av en annan kamera i ett rum bredvid. Det ni nu kommer få höra är de två toner som Niklas hörde från lådan där alla PMB ligger. PMB som spelar i köket och svarar på frågor och PMB som plingar till i väskan. Det är en bra start på denna utredning. Vi fortsätter försöka kommunicera med de energierna som finns på Estis. Vi är så här nu, vi går lite upp och försöker kommunicera. Vi ska starta alla EMF-mätarna också. Och det här kan bli intressant. Vi har det som i cirkel, kan vi se vart energin rör sig och så här. Så vi går upp och kör Spiritbox och ser om vi kan få mer kommunikation här. Lite namn kanske. Jag tycker det är intressant. Och vi kör nu själva ja. den här sessionen och ser vi om det nu blir mer eller mindre om ja. Lena, om du vill lägga med i nästa session själv. Mm. Ja. Då kommer vi upp till er. Nu kan man det, hör du det? Vart ska ni? En tjej som sa, vart ska ni? Oh, det är kvinna som pratar utan spirit också. Hallå? Och kvinnan som sa, hörde du inte det? Ja, någonting hörde jag. Jag trodde det var spirit också. Nej, det var i, i rummet. Vem var det som pratade med oss? Kan du säga ditt namn? Gå på en. Gå på en. Mm. Just här och jag går själv in i rummet. Du står här. Jag kommer in hit nu. Den ställer mig här i runt hörn lite. Ja. Vi kommer in två ändå. Vi måste ha någon som dokumenterar det här. Jag tittar rakt ut i korridoren. Vi har ett instrument här. Kan ni komma in till mig här? Kan ni röra er ut i korridoren så jag ser er? Den energin som är i det här rummet. Kan du komma och ställa dig bredvid mig då? Om jag flyttar i kommunikationen hit, kan du säga ditt namn till mig då? Okay. 
<laughs> Vad sa den? Artig? Jag har inte det. Du står här bredvid mig. Jag kände det direkt. Jag visste att det är dit jag skulle lämna. Du börjar så lock för mina öron. Är det du som gör det? Ta den gå bort eller gå. Jag hör den riktigt. Åh, oh, oh shit, kolla på den. Det? det är någon som trycker på min hand. Ja, jag känner att du trycker. Och skratt. Och skratt. Det där var en unge eller någonting. Jävla vad coolt. Nej. Vad fan. Ta tag i hans tröja och dra upp det. De drar ju min hand. Ni drar i min hand, jag känner ju det. Hur menar du att du drar ut eller in? EMF, 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 EMF. Bra. Det är bra. Ladda på här nu. Ja. Kolla där, hur blir det starkare ut? Min arm är full när som det bor. Skugga. Kan du dra i hans tröja uppåt? Asså, gud förbannat. Jag känner ju någon som rör i min arm. Jag känner någon trycker. Ut. Bättre. Bättre. Asså, det här Tony, det här är det sjukaste jag har med om. Det är som att någon håller på... Det, det, det är en stor yta som trycks samtidigt. Det är inte en liten. Jag känner ju. Men lyft tröjan. Ska du dra i tröjan uppåt? Jag kan nog passera där, vänta. Ja. Något linkar till med mig här. Det känns som hela tröjan. Alltså du får se det. Kan du, får... du dra i tröjan? Alltså, vi måste, vi måste testa sig på att testa det här. Känn det här nu. Känn på tröjan. Mm. Är den kall? Ja. Det här är helt sjukt. Det är tröjan får ju så här. Så här kände jag. Som att någonting höll på att trycka så här. Fram och tillbaka. Och de trycker min arm framåt. Jag måste testa. Nej, jag har aldrig varit med om det. Jag kan du ju likadant på mig där att flytta min arm? Vilken är det? Det är med jag hör att någon EMF pätar där borta. Ja. Kan du trycka bort min arm? Är det barn som är här? Jag ser inte hur slag men jag hör den. Jag hör också den K2. Vi har en K2 här på bordet med ljud. Och den knastar. Vem är du? Gästis kanske hon sa. Gästis är det här, om du sa gästis. Sa du gästis? Satte dit. Satte. Kan du komma till det här rummet och få igång alla de mätarna som är på bordet. Alla de här lamporna som lyser. Tack, här var det här. Bra snabbt, bra snabbt. Där, där, där. Där har vi. Tack, här var det här. Bra snabbt, bra snabbt. Där, där, där. Där har vi. Där. Den mäter jag. Den? Nej, en till. Den? Nej, en andra gång. Kan du göra det en gång till? Där är jag. Tack. Ja, det kommer. Tack. Två mätare. Ja, kom in och så... Kom in och du ryser som fan här alltså. Kom och så trycker du bort min arm ordentligt. Den som är här. Du som står rakt framför mig. Vem är du? Skrik ditt namn.
Bara där mäter man den. Ja, fokusen försvinner hela tiden också. Jag känner inte det med armen. Det är också helt skönt. Om det är någon här inne nu, kan du säga ditt namn nu när jag öppnar? Niklas. Ja, Niklas. Ja, vad är ditt namn? Jag heter Niklas. Sa du mitt namn? Ja. ja. Vet du vem jag är? Vem är du? Sitter du här någonstans? Om du vet mitt namn, kan jag få veta ditt namn? Jag går vidare. Vem har vi med oss här? Sätt bort. En gammal kvinna säger sätt bort. Sätt bort. Stör det här bruset dig! Om det bruset stör dig... Så säg att jag ska sluta. Vad fan är det? Vad Det är en man och en man. Det känns att jag, jag dränerar sig på energi. Ja. Jag börjar vingla som fan. Är det du som tar min energi här nu? Hör du den? Mörk, då, kanske. Mm. Alltså så jäv, på jävelskap så här. Är det dig vi ser här utanför? Jag måste gå in i sängen. Det här en het. Eller om det var det andra rummet. Ska vi stänga ner äh, sammanslutade sessionen? Jag tycker vi gör det. Ta lite vatten och ja. socker. Återhämta. Vi har kört på nu direkt efter en session, en session. Jag tycker vi tar varva ner lite. Ja. Det här är också lite att påminna om. Nej. Ethel Hampton House. Ja, just det. Alltså, helt sjukt. Hela huset på min om all utredning har varit. Får du tänka på det? Ja. Vad var, var, var på min den här i trappen? Vet du vilken? Ja. Riddersvix. Ja. Att få armen knuffad i ett mörkt rum och sedan få hånskratt genom spiritboxen är otroliga bevis på att energierna är medvetna och vill jävlas med oss. Energierna påverkar oss så mycket att vi måste hålla i saker för att inte ramla omkull. Vi tar nu med Lena. Detta kommer bli en session som vi sent kommer glömma. Okej, okay. nu har du och jag varit runt. De har sugit muster nu oss. Energierna här plockar alltså energierna från oss. Jag är nästan helt dränerad och vi har ju knappt börjat håller jag på att säga, men det är inte många timmar, men vi har varit i huset många timmar. Och det har börjat redan tidigare, man känner bara vad trött man är, jäspat allt det här. Men vi ska göra så här nu, vi har ju varit på övervåningen, vi har haft bra med kommunikation, vi har upplevt konstiga saker, eh, både EMF och vi har inte fått någon PRP eller Rempod gå igång, det är inget statiskt heller. PNB har däremot varit igång i köket. Men nu ska vi gå in här och nu är också Lena med här, så ska vi se. Kan vi kommunicera med det som har tagit stryp? Det tog stryp på dig ja, ja. här inne. Så vi ska se om vi kan få kanske veta varför eller veta namnet på den energin. Vi knallar ner. Vem har vi med oss här inne? 
Det är som bara jag. Ja. Vem är du? Kan du säga ditt namn när du är snäll? Skratt. Kvinna som skrattar. Mm. Det där var riktigt på en skratt. <laughs> här nu, sa den. Precis. Ja, är du här då? Känner du någonting, Lena? Vad vill du? Gå bort. Just nu ska vi sätta ner den. Gå bort. Det är energin som är så gå bort. Och så skratt igen. Fast nu var det manskratt. Säg ditt namn. Jag ska flytta mig hit då. Kan vi komma och ställa dig bredvid mig här? Energierna som är här inne. De har så alltså honskrattat upp. Väldigt retligt. Mm. Och när jag ska sätta den här bakom din rygg och försöka dra in i det, det du känner. Mm. Sen på gå bort. Mm. Ja, jag känner det tydligt på ryggen alltså. Det är en av de första ställena jag vill provocera. Jag känner inte, jag vet inte om jag vill det. För de har ju sugit möster nu med mig. Jag tror att det är någon som måste ta om för de här. Att gå, jag känner att det måste vara Karla som gör det, för att jag har skrikit åt de här asen. Jag har hotat mig bland annat i huset, jag har gjort allt liksom. Ja. <laughs> de lyssnar inte på tjejer här. Bara det där hånskrattet blir att jag bara, kom igen, vad är det med Om jag startar den här nu, kan ni komma in till mig och berätta om ni är fegisar? Kan ni försvara er själv? Vågar ni inte svara? Gå bort. Nu har det dubbla två röster samtidigt så gå bort. De två männen, de männen som är här, är ni fegisar? Som går på svagare. Som inte vågar stå för det ni gör. Då vill jag att ni ska påverka mig så mycket istället. Stopp. Stopp igen. Vad kan ni göra om jag står här? Ja. Okej. Okay. De energierna som är här inne, ni får gärna följa med in till köket. För ni vågar inte prata här. För här var det jag stod. Jag höll på att filma så här och då kommer den här röklukten. Så är det påtagligt här. Så jag börjar ju så här, bara kolla ventilation, är det någon som är ute och röker? Det är, jag har inga grannar som röker. Nej, heller. och du röker inte heller Nej. så jag bara, varför kommer den här? Vem har vi här då? Han. 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 Riktigt. Det var kvinna som var. Mm. Han åker ryggen här, jag känner igen det här. Vad då till ryggen? Jag känner av min rygg. Jag känner här lite grann, men ja. inte, inte så mycket som jag brukar känna. Ni som brukar öppna den här dörren då? Kom in. Kom in. Ner. Ner? Ner, sa den. En kvinna sa ner. Precis under där du står, Tony, så är ju källan. Ja. Då kör vi det. Nu går ner. Vill de vara ner oss? Då går vi ner. Vi kanske lyser med fick lampan först. Mm, vänta. Vänta lite. Ja. Vad fan är det där? Det var någon som tog tag i mitt ben. Alltså baksidan av låret. Jag tror att jag stötte i den här, men jag, det är en bra bit ifrån. Då, är det, då kan du ju vara på kameran på mig, kanske. Här, precis som att någon tog så. 
under eh, ett grepp om det var. Stanna eller? Va? Var det som att stanna? Ja men typ att ta tag som att i byxan typ att gå för jag är på väg att gå på ett steg det är som att någon tog tag greppa tag som det. Ja, ja, jag, får, jag säger bara mm, för att jag har varit med om det här också. <laughs> Massa med gånger. I köket. Här i köket. Här och det rundar. Jag vinglar till när jag ska ut över tröskeln. Jag står ju här, vi är på väg ner i den här källaren då, och jag tror att jag stöter till den här ja, det är en spis eller vad är det var en bänk här. Men för det är som att någonting tar tag på baksidan av låret. Nu vet inte jag, jag hoppas att den kameran där kanske såg någonting. För när jag tittar så ser jag ändå att jag står inte ens nära den här. Det är ju ändå en 20-30 cm ifrån. Jättemärkligt. Så vet man inte, är det ett tecken på att den vill stoppa oss att vi inte ska gå ner i källan. Men vi måste gå ner. Mm. Så då. Jaha. Det känns som de knuffade mig bakåt. Va? Nej men hallå. Hallå. Stå still. Det går inte. Vad är det? Vem är det som gör det där? Vem är det som knuffar mig? Ni är fegisar. Ni vågar inte säga men ni håller på hela tiden. Alla fan. Två gånger. Tre gånger har jag sett det som jag skulle knuffa när man inte tar. Okej, okay. det är väl säg. Då kan jag prova se. Kände du någonting? Nej. Herregud. Vad fan som är någon... Så, såg du? Ja, jag såg. Jag... Alltså det kändes verkligen som de försökte knuffa ner mig. Det är som tjuvnyp. De jävlas så jävla mm. hårt där. Ja, ja. Mm. Men de har jag haft det här i 40 år för sig själva. Ja. Då kommer vi här. Vad har vi här under? Nu är vi här nere, ni bad oss gå ner. Säg då, vad har hänt här nere? Jag ska ha spirit också, ska vi dem? Kan du kasta någonting i det? Om det är någon där inne, kan ni kasta någonting? Jag slår på det här ljudet nu, kan ni säga ert namn till mig? Så var helt till. Det är så steg först. Ja. Vi går upp. Mm. De energierna som finns här nu. Helt, helt 
dränerar det skit. Den här våningen alltså. Ja. Så du måste ha mig helt. Är ni här nu? Kåtvarn var jag på en gång. Det var det jag lät. Kan ni visa er för oss? Är ni snäll? Gå till någon av de här prickarna som ni ser här. Rör den mätaren. Rör det ljuset där du är. Det har flera att välja på. Vill ni vara i fred? Då kommer reaktion. Va? Då kommer reaktion och vill vara i fred. Då gick åt honom igång. Du känner du har någonting Lena där? Jag tyckte att jag kände av någonting. Men jag är inte helt, helt säker på att bara tjonga till i mitt huvud. Mm. Det blev alldeles som är i huvudet. Mm. Det var två sekunder. Du ser inte ut som du. Va? Hon ser inte ut som Lena har gjort. Va? Du har en helt annan ansikt i mina ögon. Oh. Vänta nu. Men fan kan jag se här nu. Du har rundare ansikte. Du. Det här är helt galet. Oh. Vad säger du? Alltså. Jag rör, alltså kolla mina armar. Mm. Det, du ser inte ut som du. Det här ser inte alltså. Beskriv, beskriv henne då. i ansiktet. Du har mörkt hår. Det har du sen tidigare, det vet jag. Du har större ögon. Men nederdelen av munnen åker upp och ner. Så jag är skit. Men du ser, hon, är hon äldre eller? Yngre. Yngre? Yngre. Det ser helt annorlunda ut. Titta upp henne, kolla och se hon likadan ut. Alltså det är jag, men det hoppar mellan två ansikten. Oh, vad fan är det jag ser? Är det fortfarande att munnen går upp och ner? Eller hakan? Nu vrids hela ansiktet. Beskriv, vi kanske kan få fram. Kan du försöka beskriva mer? Jag försöker. Rundare i ansiktet, större ögon, lite bredare näsa, men den är jävla munnen. Vad är det ja, den, den åker upp och ner. Alltså det är från glad ledsen, glad ledsen, så här åker Vad är det här? Det är ett sånt hus. Ja men herregud. Glorum, det här är vad det mest på något vis. Men jag upplever saker som jag aldrig upplevt i hela mitt liv. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska hantera den information jag får just nu. Den här datan blir för mycket. Jag har aldrig sett något liknande. Så du, ser hon ut så fortfarande? Nu ser jag inte riktigt ansikte. Nu måste det vara det. Nu måste det vara ditt ansikte där igen. Kan du prova att köra spirit på och fråga vem det är du har sett? Den energin jag såg nu. Kan du säga ditt namn till mig? Det är långt bak. Ja. Vi gör så, vi switchar nu. Okay. Får jag köra lite vanligt ljus i mina ögon? Jag vet inte ens vad jag ser med det. Jag blir helt förvirrad av det jag upplever. Så om du är här kan du göra likadant mot mig så att jag ser en annan person framför mig här. Tack. Bra utslag. Alltså ditt ansikte försvinner mörkare. Det här är så himla svårt att man så stirrar så här för det känns som att man tittar på en spegel. Jag vet. Men eh, ska se om vi kan få samma som du, du sa att hon var rundare. Är du fast i det här huset? Skratt igen. Okay. Nu tycker vi gå vidare till spegeln. Det är det. Så vi tar vägen för de stora rummen.
Dans le vide, ça réforce. Bien. Den sa på nu. Va? Den sa på nu. Hör du det? Ja. Ta nu. Sa du mitt namn? Om du sa mitt namn, säg ja. Du har sagt här. Är någon här? Här är jag. Vem är här? Oj, wow. Det är som att hon håller på att hålla sig. Jag vet. Vi står ju här inne för rummet bakom oss. Det är ju som ett stort allrum och vi står i rummet innanför det egentligen. Men då, har vi, då har vi ett ljus istället för i trappen och det här är lite ljus så det kommer upp för trappen den här det ljusstråken som träffar dels den här dörren med den här listen. Och när jag står där så ser jag en skugga där den här listen försvinner i en och en halv sekund kanske som att någon passerar det. Och vi försöker nu rekonstruera sig vad, vad är det som kan påverka att det blir en skugga här. Precis så jag kan inte jag kan inte slå på en lampa, vi kör i ljus men tar bort night shot. Så ser ni inte så mycket, men ni ser ljuset i trappen. Så någonting måste ha rört sig här emellan. Och Tony säger... Jag ska bara säga, blir det en skugga om jag går upp här? Om jag står här? Nej, ja, jävlar. Nej, det blir svårt. Nej, det var jäkla konstigt alltså. Eller är det här inne? Vi springer, nej. Ja, vi får inte till det riktigt. Men jag tycker vi går vidare till det rummet som är... Ja. Det är så för mig i det här rummet. I den här spingen. Martin. Martin. Det där var jättetydligt. Martin. Den energi som är här inne, om det är Martin eller vem det nu är som är här, som brukar vara vid den här spegeln, kan du gå fram till det som lyser där och röra dig nu. Och bara släpper över med din hand. Så kommer de lysa upp, då vet vi att du är här med oss. Vi testar skifta position på Periscope och PRP. Framför. Om det var du som gjorde det där precis, kan du göra det en gång till? Vad är det? Det dräneras. Vi bara tröttare och tröttare och tröttare. Du? Mm. Vem är det som är vid Niklas där? Kan du säga vem det är som står där och dränerar han på energi där? Vad vill ni? Jag fick en jävla konstig känsla. Vet du vad jag vill göra nu? Mm. Jag vill ta och knäcka den antennen. Att vi sån här bara knäck av antennen typ. Ja. Jag skulle vilja ta tag i den och bara vrida av den nu. Säger du det? Men det vill jag inte. Men det, 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 känslan är att jag skulle vilja ta tag i den och bara knäcka den. 
Vill att jag ska knäcka den här antennen? Ska jag göra sönder den här? Ja. 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 Nej, det har frågats. Vad syftar till med den här eviga renoveringen och allting? För det är svårt att göra det här huset fint, som jag vill. Mm. När, man, när man blir sänkt. Man blir sänkt, det går inte. Man har inte det. Man tappar helt mot två gånger. Fast man har den. Mm. Men samtidigt är vi inte klok på det till vem det är som är här. Mm. För det är, man får inte uttrycka det. Det är som att den, det som finns, är, finns och ge oss lite. Men det är, man får inte... Jag får inte klara det till vem det är. Är det en eller man, eller en nils, eller en barn, eller en väsen som vi pratade om innan? Eller vad är det som gör det här? Vad är det som påverkar dig? Vad är det som påverkar mig att man vill ge sönder saker? Den här hånskrattet som kommer igenom ibland. Och varför är du kvar där? Är det här ert hem? Är det därför ni är kvar? Ja. Det var jävla ja. Det var tydligt ja. Kan ni lämna det här huset? Nu är jag ryggen. Vad sa Nu är de på ryggen. Nu är de fagig. Nu är de på sista... ...dropparna av energi man har. Snart går jag ner på knäten. Ska vi byta eller? Nej. Jag får bara hålla i mig. Jag får inte luta och hålla i mig. Man får inte fram. Det här är... Man får inte fram riktigt. Aldrig tidigare har vi varit på en utredning så påminner om så många andra utredningar vi varit på runt om i Sverige och Europa. En märklig känsla om att få déjà vu-känslor flera gånger om i samma hus. Trots att det är första gången som vi besöker Gästis. Vi kommer under utredningen prova mängder med olika sessioner för att försöka komma i kontakt med det som rör sig i huset och det som Lena fått uppleva. Vi gjorde också en test med den tavla som sägs flyga ner från väggen. Detta hände dock inte denna gång och energierna verkar till en början hålla sig borta. Vi testade även att sitta ensam i det blå rummet och försöka kommunicera med det som finns i rummet. Men inget ville visa sig eller svara på våra frågor. Huset började dränera oss och vi började känna oss trött, svag och energilösa. Vid flera tillfällen framkallades en märklig hosta som kom och gick. Men vi kom inte att bli besvikna. Vi fick med oss en hel del intressanta saker från Gästis. Vid ett tillfälle fick vi både ljusfenomen och ett EMF samtidigt. Det är två variabler som gör det extra intressant. Vi fick också igenom namnen Martin och Håkan, vilka dessa är vi inte i dagsläget. Energierna var vid vissa tillfällen så starka att de fysiskt flyttade Niklas arm. Vi fick också ett hånskratt och någon som säger, akta er. En märklig händelse som är svår att dokumentera men väldigt spännande för den som upplever det är när Niklas ser en annan kvinna när han tittar på Lena. Niklas ser ett mycket rundare ansikte med en mun som grimaserar i en hastighet som gör att han blir chockad. Man kan säga att Gästis i Bjästa innehöll lite av allt och det känns som vi bara fick uppleva en bråkdel av det som kan hända. Husägaren Lena fortsätter känna av huset energier och det verkar som att de ännu mer än någonsin nu vill påkalla uppmärksamhet. Vi har fått många bilder från Lena, men den som sticker ut är denna. Det vi tror att Lena har lyckats dokumentera är en kvinna som vi tror att vi såg Lenas ansikte som förändrades i det blå rummet. Bilden är tagen på spegeln i rummet där hundarna stirrar och hamnar i trans. Vad vill denna kvinna? 
Varför stannar hon kvar i det gamla gästgiveriet? Har hon fått sagt det hon vill? Eller är det så att den som äger gästis aldrig riktigt kommer äga det helt?